السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدنيا مبعا بريو ديني بحي عبد السطر بعنا دلسة أبني بوستو قلت شن جي شمدرر جي پراني قلو آسي قلو خوار بيدن كي যেমন কাঁকড়া খাওয়া যাবে কিনা নাকি কাঁকড়া খাওয়া মাকরু এবং আপনি আর একটা প্রশ্ন করেছেন যে শরীয়তে মাকরু বলতে কিছু আছে কিনা জি প্রিয় দিনী ভাই আপনার প্রথম যেটা জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে সমুদ্রের প্রাণী খাওয়া যাবে কিনা জি এর উত্তরটা আল্লাহ সুবান তালা সোরা মায়েদার ছিয়ানব্বই নাম্বার আইতে বলছেন ওহিল্লা লাকুম সৈদুল বাহারি ও তয়ামহ তোমাদের জন্য সাগরের শিকার এবং তার খাদ্য বৈধ করা হয়েছে ওহিল্লা লাকুম তোমাদের জন্য বৈধ করে দেওয়া হয়েছে হালাল করে দেওয়া হয়েছে একদম হালাল কি সৈদুল বাহারি সাগরের শিকার সাগর থেকে আপনি যা কিছু খুশি শিকার করে নিতে পারেন এটা আপনার জন্য হালাল তিমি মাছ বলেন হাঙ্গর মাছ বলেন মানে সাগরে যত প্রাণী আছে সব প্রাণীকে শিকার করা বৈধ অত আমহু এবং সাগরে যত ধরনের খাদ্য আছে সকল খাদ্য হচ্ছে বৈধ হালাল করে দিয়েছেন আল্লাহ আর কোনো ফতোয়ার প্রয়োজন নেই কে কি বলছে জানা প্রয়োজন নেই প্রিয়জিনী ভাই কেন আল্লাহ করেছেন এই কথার পরে আল্লাহ বলছেন বা তে আল্লাহ কুম এটা করেছেন তোমাদের উপভোগের জন্য তোমাদের উপকারের জন্য আজকে যদি সমুদ্রের প্রাণীগুলোকে বৈধ করে না দেওয়া হতো তাহলে এই পৃথিবীতে ব্যাপক খাদ্যের সংকট দেখা দিত প্রিয়দিনী ভাই শুধু তাই নয় বুলগুল মারামের প্রথম যে হাদিসটা শ্রী বোখারি মুসলিম এবং কুতুব সিতার অন্য অন্য কিতাবু হাদিসটা এসেছে বিখ্যাত হাদিস যেখানে সাহেক রাম প্রশ্ন করেছেন কুন্দান নারকাবুল বাহরা আমরা তো সমুদ্রে ভ্রমণ করি মানে আহমিল মায়না কলিল মিনাল মা আর আমাদের সাথে খুব অল্প পানি থাকে পানিতে আতিস না আমরা যদি সে পানিতে উজু করে ফেলি আমরা তো পেপাশায় পড়ে যাব আমরা কি সেই সাগরে পানি দিয়ে উজু করতে পারবো এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম চমৎকার একটা সূত্র বলে দিয়েছেন সূত্রটা কি সাগরের পানি হচ্ছে পবিত্র পানি উজু গোসল যা সব করা যাবে হিল্লু মাইতা তুহু এবং সাগরে যেগুলো মৃত প্রাণী এগুলো খাওয়া যাবে যেগুলো জীবিত প্রাণী এগুলো তো খাবে নি সাগরের কোন প্রাণী যদি সাগরে মরেও যেয়ে থাকে তিনি মাছ মরে গেছে খাবেন এবং আপনারা জানেন সেই বোখারির কিতাবুল মাগাজির সেই বিখ্যাত হাদিস সাহাবাই কারাম যুদ্ধে গেছেন খাবার নেই না খেয়ে আছেন অনেক দিন পর্যন্ত একটা একটা করে খেজুর খেয়ে তারা সবর করেছেন সর্বশেষ সেটাও নেই সমুদ্রে পারে যে দেখলেন একটা আম্বর মাছ বিশাল মাছ কোনো কোনো হাদিসে আসছে পনেরো দিন আঠারো দিন এক মাস এরকম শব্দ এসেছে তারা এত দিন খেলেন এরপর আবার যার যদ্দুর সম্ভব টোপলা টোপলাই করে হ্যাঁ ব্যাগে করে ব্যাগ ভরে নিলেন যাওয়ার সময় তাদের লিডার সে মাছের দুটা কাটাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং একজন সবচেয়ে বড় আরোহী মানে যার স্বাস্থ্য ভালো এরকম একজন ব্যক্তিকে উটের পিঠে উঠে দিলেন সে ওই কাটার ভিতর দিয়ে যাওয়া আশা করল বাঁধলই না আটকে গেল না এত বড় কাটা এর মানে কত বড় প্রাণী আল্লাহ সুবাহ তাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বাহ আকবর তাহলে মৃত প্রাণীও বৈধ সুতরাং বিষয়টা স্পষ্ট যে সাগরের যত প্রাণী আছে কাঁকড়া বলেন চিংড়ি মাছ বলেন মাছ বলেন হাঙ্গর বলেন অক্টোবাস বলেন যা আছে সব বৈধ এখানে ফোকা হয়ে আমি একটু একতলাপ করেছেন যে এবং মালিক রহমাউল্লাহ বলছেন যে সমুদ্রে যত প্রাণী আছে সব খাওয়া যাবে তবে সমুদ্রে সমুদ্রে যদি শুকর থাকে খাওয়া যাবে না কারণ করে আল্লাহ পাক স্পষ্ট হয়ে শুকর না যে আরাম করে দিয়েছেন তাই জমি জমিনের হোক সাগরের হোক যেখানের শুকর হোক খাওয়া যাবে না আর এবং আবু হানিফা রহমাল্লাহ মতে মাছ খাওয়া যাবে অন্যগুলো খাওয়া যাবে না 
কিন্তু যে যাই বলুক সাগরের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবান মতালা বিনা শর্তে কোনো প্রকার শর্ত ছাড়া স্পষ্টভাবে হালাল করে দিয়েছেন সুতরাং সাগরে কুকুর আছে না শুকুর আছে না কি আছে এটা আপনারা দেখার বিষয় না সাগরে প্রাণী হলেই সেটা খাওয়া বোধ প্রিয় দিনই ভাই সাগরের আওতাভুক্ত হবে কি সাগরে আওতাভুক্ত হবে যে কোনো পানিতে জন্ম নেওয়া পানিতে বেড়ে ওঠা এবং স্বেচ্ছায় উপরে উঠে আসে না এই সকল প্রাণীও সাগরের অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ পানীয়র অন্তর্ভুক্ত হবে সুতরাং এটা একটা সূত্র যে যে প্রাণীর জন্ম পানিতে বেড়ে ওঠে পানিতে স্বেচ্ছায় কখনো উপরে উঠে আসে না এরকম প্রাণী খাওয়া যায় তাহলে আপনি দেখবেন যে প্রাণীর জন্ম পানিতে কিন্তু স্বেচ্ছায় সে উপরে বসবাস করছে তাহলে এটাকে আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি যে প্রাণীগুলোকে বা প্রাণীকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো যে স্থলভাগে স্থলভাগে কোনটা খাওয়া যাবে যাবে না এগুলো সূত্র আছে সেই সূত্র অনুপাতে আপনাকে ফতোয়া দিতে হবে এবং যেগুলো পানি পানিতেই জন্ম পানিতেই বেড়ে ওঠে স্বেচ্ছায় কখনো উপরে উঠে আসে না এগুলো সব যায় আর কিছু আছে উভয় চর পানিতেও থাকে উপরেও থাকে জি প্রিয় দিনী ভাই যেগুলো পানিতেও থাকে উপরে উঠে আসে এগুলোকে আপনার স্থলভাগের সূত্র মোতাবেক ফেলে তারপর আপনাকে সেটা খাবেন কি খাবেন না সেটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাহলে সমুদ্রের যে সকল প্রাণী সমুদ্রে জন্ম সমুদ্রে বেড়ে ওঠে স্বেচ্ছায় উপরে উঠে আসে না অর্থাৎ উপরে যদি আপনি রাখেন সে বাঁচবে না মরে যাবে এ সকল প্রাণী খাওয়া নিঃসন্দেহে বৈধ আল্লাহ সুবান তাল ফতোয়া আর খাত আর কারো ফতোয়ার প্রয়োজন নেই এরপর আপনি বলছেন যে ভাই মাকরুহ এটা ইসলামে আছে কিনা প্রথম কথা হচ্ছে আপনি আর একটা কথা বলেছেন যে আপনি একটা হাদিসে পেয়েছেন যে মাকরু বলতে কিছু নেই জি প্রিয় দিনী ভাই আপনি যে হাদিসটা পড়েছেন সেটা হচ্ছে সই বোখারির কেতাবুল বইয়ের সেই বিখ্যাত হাদিস আল্লাহ রসুম সাল্লাহ রসাম বলেছেন রহমান বিন বাসিন থেকে বর্ণিত হাদিস আল হালাল উবাইন আল হারাম উবাইন হালাল স্পষ্ট হারাম স্পষ্ট অবাইনা হুমা মুস্তাবিহাদ আর এর মাঝে কিছু আছে সংশয় সংশয়গুলোকে ছেড়ে দিতে হবে হালালগুলোকে ভক্ষণ করবেন রুচনা হলে ভক্ষণ করবেন না কিন্তু হালাল এটা বিশ্বাস করতে হবে আর হালাম হারামগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে এ হাদিসটা স্পষ্ট যে খাবারের ক্ষেত্রে মাকরুহ বলতে কিছু নেই খাবারের ক্ষেত্রে অবস্থা দুইটা হয় হালাল অথবা হারাম এটা এটা মকরু হ্যাঁ বিড়ি খাওয়া মাকরু সিগারেট খাওয়া মাকরু জদ্দা খাওয়া মাকরু পান খাওয়া মাকরু এইভাবে যে হুজুররা হারামকে মাকরুর লেভেল লাগিয়ে যে মাকরুর ফতোয়া দিচ্ছে এগুলো সব বিভ্রান্তকর সুতরাং খাবারের ক্ষেত্রে কোনো মকরু বলতে কিছু নেই খাবারে হয় হালাল অথবা হারাম কিন্তু মাকরু শব্দটা যে সরিয়েতেই নেই এক ভাই বলছেন যে মাকরু এটা বাটপারি এটা ভুয়া কথা ভাই যান মাকরু শব্দ সরিয়তে নেই কথা কে বলেছে আল্লাহ রসুন সাল্লাহ রসাম অনেক কিছুকে অপছন্দ করেছেন এবং অনেক কাজ করাও অপছন্দ মাকরু মানেই হচ্ছে অপছন্দ শুধু তাই নয় শেখ সলেহ আল উসাইমিন রহমাহ তার আল উসুল মিনাইমেল উসুল এ বইয়ের ভিতরে শরীয়তের হুকুম আহকামগুলো একটা চ্যাপ্টার নিয়ে এসেছেন ওখানে উনি বলছেন যে মুস্তাহাবের বিপরীত হচ্ছে মাকর মুস্তাহাব কাজ করলে সব হয় ছেড়ে দিলে পাপ হয় না ঠিক তদ্র মাকরু কাজ ছেড়ে দিলে সব হয় করলে পাপ হয় না মাকরু কাজ যেমন আমরা একটা প্রশ্নের উত্তরে বলছি কি যে কেরোসিন তেল ব্যবহার কর শরীরে লাগা লেগে রাখা অবস্থায় নামাজ পড়া জি ভাই যান কেরোসিন তেল তো নাপাক নয় কেরোসিন তেল কিন্তু এটা দুর্গন্ধ কেরোসিন তেল লাগিয়ে পোশাকে কেরোসিন তেল নিয়ে মসজিদে আসা এটা মাকরু অপছন্দনীয় কাজ আপনি যদি এটি এই অবস্থায় আসেন এটা ভালো না অন্যদের কষ্ট হবে কিন্তু এর মানে যে আপনি পাপি হয়ে যাবেন গুণাগার হয়ে যাবেন সেটা এমন না এটা নিষেধ অপছন্দনীয় কাজ কিন্তু আপনি যদি এটা না করতে পারেন এটা অবশ্যই ভালো ঠিক তো দ্রুপ পেঁয়াজ খাওয়া কি পেঁয়াজ রসুন খাওয়া কি হারাম হারাম না পেঁয়াজ রসুন খাওয়া কি মাকরু মাকরু না আমরা আগেই বলছি খাবারের ক্ষেত্রে কোনো মাকরু নেই কিন্তু পেঁয়াজ রসুন খেয়ে মসজিদে আসা নিষেধ কারণ ফিরিস্তারা কষ্ট পায় মানুষেরা কষ্ট পায় এই যে পেঁয়াজ রসুন খেয়ে মসজিদে আসা মাকরু সুতরাং মাকরু শব্দটা সরিয়তে নেই কথা ঠিক না ইমামরা আপনার মহাদ্দিসনে কারাম হাদিসে কত বাপ বেঁধেছেন বাবু কারা হাইয়াতে অমুক বাবু কারা হাইয়াতে অমুক এই কাজ করা মাকরু এই কাজ করা মাকরু এটা মাকরু সেটা মাকরু এবং মাকরুর দুটা অর্থ একটা মাকরু এ তাহরিমি আর একটা তানজিহি এক কিছু মাকরু আছে যেগুলো হারামের পর্যায়ে ওই সমস্ত মাকরু কাজ যদি কেউ করে তাহলে সে গুণাকার হবে পাপ হবে সম্মানিত দিনে ভাই 
তো সুতরাং যে মাকরু শরীয়তে নেই মাকরু বলা যাবে না এই কথাটা ঠিক না আমাদের হানাফি ভাইরা মাকরুর লেভেল লাগিয়ে অনেক কিছুকে বৈধ করে নিয়েছে আর আমরা মাকরু শব্দটা একবার তালাক দিয়ে দিয়েছি বিষয়টা এমন নয় মাকরু শব্দের প্রয়োগ আছে মাকরু বলা যেতে পারে অপছন্দনীয় কাজ সেটা মাকরু আপনার নাক দিয়ে ময়লা বের হয়েছে পাঞ্জাবিতে লেগে আছে আপনি কি ময়লা নিয়ে ঘুরবেন এই ঘোরাটা অপছন্দনীয় এটা মাকরু ভাত খেয়েছেন গোস্ত টান দিয়েছেন ঝোল লেগে কাপড় নষ্ট হয়ে গেছে এই নষ্ট কাপড় নিয়ে কি আপনি নামাজ পড়তে যাবেন মানুষের সামনে ঘুরতে যাবেন এই সমস্ত অপছন্দনীয় কাজ সাগরের মৃত্যু প্রাণীও বৈধ কিন্তু স্থলভাগের কোনো মৃত্যু প্রাণী যদি সাগরে পড়ে মরে যায় সেটা কিন্তু বৈধ নয় সাপোজ আপনি নৌকায় করে গরু নিয়ে যাচ্ছিলেন পানিতে ডুবে গরু মারা গেল এই গরু কিন্তু খাওয়া বৈধ নয় মানে এটা স্থলভাগের প্রাণী পানিতে মরে গেছে এটা বৈধ নয় কিন্তু সাগরেরই প্রাণী পানিরই প্রাণী পানিতেই জন্ম পানিতেই বেড়ে উঠেছে পানিতেই মারা গেছে এরকম প্রাণী যদি পানিতে স্বেচ্ছায় উপরে উঠে আসেনি এরকম প্রাণী যদি পানিতে মারা যায় যেমন মাছ মারা গেল একে এগুলো আপনি খেতে পারবেন হ্যাঁ তবে এখানে আর একটা হাদিস রসুন সুন্দর রসুন বলছেন না দরারা ওলা তেরারা অন্যের ক্ষতি করা যাবে না নিজেরও ক্ষতি করা যাবে না এখন যদি আপনি দেখেন যে মাছটা মরে গেছে গন্ধ উঠে গেছে পচে গেছে এটা খেলে আপনার সমস্যা হতে পারে তাহলে সেটা খাওয়া যাবে না কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পচে গন্ধ নষ্ট না হয়েছে হ্যাঁ সায়েন্স আপনাকে বলছে যে এটা খেলে ক্ষতি হবে না আপনি সেটা খেতে পারেন অর্থাৎ সে পানিতে পানির প্রাণী পানিতে মরে যাওয়ার কারণে সেটা নাপাক হয় না এবং হারামও হয় না আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে চিংড়ি মাছকে বলা হয় কি মাকরু এটা নাকি মাছ নয় এটা নাকি পোকা এটা সম্পূর্ণ একটা ভোয়া ডাহা মিথ্যা কথা আমরা সবাই এটাকে মাছ বলি প্রিয় দিনী ভাই আপনি মাছ কাকে বলবেন শরীয়তের অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো উফ অর্থাৎ যে এলাকায় ওই শব্দটাকে যে অর্থে প্রয়োগ করা হয় শরীয়ত ওটা ওই শব্দই মেনে নিয়েছে চিংড়ি এটাকে আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু মাছ বলে বলে না চিংড়ি পোকা বলে কি চিংড়ি মাছ অনেক এলাকায় বলে ইসা মাছ অনেক এলাকা অনেক এলাকায় এটাকে বলে জাল মাছ যেটাই বলুক সবাই কিন্তু এটাকে মাছ বলে সুতরাং এটাকে পোকা আখ্যায়িত করে এটা মাকরু বলা ঠিক নয় শুধু তাই নয় সাহেব তো কি উসমানি যিনি হানাপি মাঝাবের এখন একজন বিখ্যাত হানি উনিও এটাকে পোকা বলে আখ্যায়িত করে মাকরু বলার চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশ একজন বিখ্যাত আলেম ওনাকে নিয়ে এসে আরিসা ঘাটের পাশে বসে দিয়ে বলছেন যে এদিক দিয়ে যে সমস্ত যারা মাছ শিকার করে এরা যখন মাছ নিয়ে যাবে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে চিংড়ি এটা কি তো উনি তার কথা মতো এদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন এরা সবাই বলছে মাছ তিনি তখন পাকিস্তানে যে ফতুয়ান শেষ করে দিলেন যে যেটা রুফ মাছ বলে সেটা আবার পোকা হয় কি করে এটা মাছ এটা খাওয়া যাবে এটাকে মাকরু বলার কোনো সুযোগ নেই দেখুন আল্লাহ একবার প্রিয় দিনী ভাই সুতরাং চিংড়ি খাওয়া মাকরু নয় এবং সামুদ্রিক কাঁকড়া যেগুলো সমুদ্রের ভিতরেই থাকে সেগুলো খাওয়াও মাকরু নয় মাকরু বলবেন কেন যে সমস্ত কাঁকড়া উপরে উঠে আসে এগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে হুকুম দিন কিন্তু যে সকল কাঁকড়া পানিতেই থাকে পানিতেই জন্ম পানিতে বসবাস পানিতেই থাকে এগুলোকে মাকরুওয়ালার সুযোগ নেই সালামু আলাইকুম আহমদ